動制作作は始まって最初にやったのが、はい、マットペイントとテクスチャー描きだったのでもう最初からペあのアコムさんの。タブレット使わせていただいて多分何だっけ、うん、アドビーアフターエフェクト 2.0 とかやね1とか、うん、もう本当に初期の頃から使ってますよね一枚一枚やっていくのにちょっと時間かかっちゃうんですけど要はえー、っとこういうあの線が出てくるアニメーションみたいなのもこういうペンを使ってマスクにこうつけちゃうとできるっていうことなんですね。これをどんどん複雑にしていっていったら、モーショングラフィックがどんどんラインがこう現れてくる有機的に伸びたりとか、実際やる作業っていうのはこういう作業で一枚一枚こうペンペンとマスクをこう塗りつぶしていくペン使ってそういう作業なんですね。これ今マスク抜きの作業で、えー、と普段まああのキーライトとか使ってマスクを取るんですけど、まあ、こういう新しい機能がついたので実験的にグリーンバッグをこうどういうふうに取れるかってペンでマスク切ってみたりします今までロケで撮影したものに合成したい時ってこう全部1枚ずつ1フレーずつマスクパスで切ってたんですけどそれがこのロトブラシ使ったら。うんうん大げさにさ撮影してで加工してみたいな工程がもうちょっとシンプルにできるような気がするのでものすごく楽になるかもしれないね,ね<笑>で今やってみて思ったのはやっぱりこうゴミ消しとかちょっとした線の調整マウスとかそういうのでやっていくよりも,もう感覚的にポンポンポンポンやっぱりポイントが。打てるっていうのがやっぱこれ,これの特徴っていうかこれの一番いいところなんで、うん、それにすごい向いてると思いましたねよりなんかそのアドビ製品っていうかアフターエフェクスとこれの相性がこう深くなったっていうか関係性が深くなったような気がしますね